Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e Vega Eletrônica. Vamos ver hoje esse módulo Boster Gold Series de 800 watts. Ele não está ligando. Bem pessoal, a primeira coisa que se faz aí no módulo desse tipo é se testar os transistores de saída. Aqui no caso já testei aqui os oito transistores. Não tem nenhum transistor em curto. Geralmente com um transistor está em curto, o módulo aí ele entra em proteção e não liga. Que é diferente caso deste módulo os transistores estão todos bons porém ele não está funcionando é a primeira coisa que eu faço pessoal é medir a tensão aí se ele está trabalhando ou não vou colocar aqui na saída do diodo no pino do meio pessoal vou encostar aqui o remote ele dispara e desliga agora eu vou colocar no negativo é a mesma coisa Costa aqui o remote, ele funciona aí, ó. Depois ele desliga, ó, viu? Ele ficou um pouquinho e desligou. Como é que a gente aí descobre o problema deste modo? Como esse PWM aqui é o TL494, pessoal, muito simples. Eu já falei, falei várias vezes. Você vai lá no pino 1, 2, pino 15 e pino 16 aí do sei vou colocar aqui no pino 1 pino 1 tem que ser menor que o pino 2 tensão aqui no pino 1 meu 0 volts e no pino 2 4.7 tá ok o pino 1 tá menor a tensão do pino 1 tá menor que a tensão do pino 2 aí eu vou lá testar aqui no pino 15 e 16 vou colocar aqui no pino 16 tô com 7.3 volts no meu pino 15, eu estou com 4.7 volts. Então o pino 16 está maior que o pino 15. Então não pode. O problema está aqui, pessoal. Eu desliguei aqui. ó. Ele leva um tempinho para subir a tensão. Eu vou ligar. Ó, ele dá um tempinho e depois sobe para 7 volts. Quando ele sobe para 7 volts, ele desliga a tensão. Ele demora um pouquinho, tá vendo? Ele tá aí 0,8. Depois ele sobe para 0,7. Depois ele sobe para 7 volts. Então o que, que a gente tem que analisar aqui? Pino 16, pessoal, que tá dando uma tensão mais alta. Tem que saber o que, que tá ligado no pino 16 e o que tá fazendo aí o modo parar. Nessa tensão não poderia estar tá 7 volts, teria que estar tá menos... No pino 5, pino 15 era para estar menos que 4,7 volts, porém ela está maior. Ó, ela dá um tempinho e depois ela sobe para 7 volts e o modo desliga. Vamos desmontar ele aí, pessoal. Um módulo muito bonito, hein? Vamos desmontar ele aí e seguir aqui o pino 16. Para ver se a gente descobre esse defeito. Eu ainda não sei qual é o problema desse modo. Vou mostrar aqui, pessoal, os LEDs. Quando eu ligo aqui, o LED verde ele já acende. E depois, logo em sequência, acende o LED de proteção. Onde que desliga lá a tensão de alimentação. Vou desligar de novo. Vou ligar de novo. Acende o verde. Logo em seguida, acende o vermelho. Vamos fazer uma análise aí, ver o que está acontecendo. Então vamos começar aqui a nossa análise pessoal pelo TL494, vou colocar aqui no pino 16 e vou ligar o modo. Esse pino aí 16 ele sobe aí 7 volts, quando ele sobe para 7 volts ele acende o LED vermelho. O que, que a gente tem que fazer? Descobrir de onde está vendo esses 7 volts que está fazendo o módulo desligar. Aí nesse caso a gente vai seguir as trilhas. Daqui para cá pessoal ele tem um jumper. Tem um jumperzinho, pessoal. Coloquei aqui uma fotozinha. Esse jumper aqui, ó. Essa foto aqui, ela tá invertida para ficar igual ao circuito. Ele tá podendo mostrar os componentes para vocês. Esse jumper aqui, ele pula para cá, ó. E dá para ver o verdinho, ele vem para cá. Aqui é a mesma coisa. A trilha, ela vem, passa aqui por debaixo do transistor e vem aqui neste resistor. Vocês podem ver, tá dando 7 volts. E o resistor de 1K... Alimenta aqui o LED vermelho que está acendendo lá que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Esse resistor aqui de 1K, pessoal, tá vendo? 
7 volts vem aqui e acende aqui o LED vermelho. E esse aqui é do LED verde. Quando liga o módulo, ele manda aí 12 volts. Passa pelo resistor de 1K e acende o LED verde. Então, para cima aqui ele só vai no LED verde. Eu continuo seguindo ele aqui, pessoal. A trilhazinha. Ela vem aqui, ó. Dá num resistor de 1K. Esse resistor de 1K tá ligado no negativo. Ele tá aqui para baixar aí a tensão para negativo. Que é esse resistor aqui de 1K, pessoal. Ó, é esse aqui. Ele tá ligado no GND e tá aqui. Aí, seguindo a trilha, ela desce aqui, ó. Vem aqui e dá em dois diodos. Que é a mesma coisa aqui, pessoal. Tá vendo? O resistor de 1K e vem aqui. E vem dando esses dois diodos. Aí eu vou verificando. Então aqui eu tô com os meus 7 volts. Então vou pegar aqui do primeiro diodo. Tem aqui 1 um volt. Tá vindo deste diodo, pessoal? Não, porque a tensão tá mais baixa. Esse diodo aqui, ó. Tá ligado no pino... Não dá nem para saber que tá invertido aqui, pessoal. Pino 1, pela... pelo chanfro. Mas não vem desse diodo. Aqui eu vou pegar agora aqui do outro diodo, ó. Deste diodo aqui. Ó. Tô aqui na minha trilha, vou pular o diodo. Eu tenho aqui, pessoal, 7.9 volts. Então a tensão tá vindo para da, daqui deste ponto. Esse diodo aqui tá jogando para cá. Pode ver que tem até um, uma perda aí de tensão pelo diodo. Aí vamos continuando seguindo a trilha. Aí a trilha sobe aqui, vem aqui no pino do CI, pessoal, aqui, ó. Que é este pino aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sai aqui do pino. Ele entra no pino 7. E eu continuo seguindo. Aí ele passa aqui do pino 7 e vem aqui. Dá neste ponto. Aqui dá para ver que tem dois componentes. Que é esses dois componentes aqui. Um diodo. Um diodo. Aqui, ó, um diodo e um resistor de 33K. Então aqui nesse ponto eu estou tendo aqui os 8 volts. Ó. Aí eu vou pular aqui o resistor de 1K e o diodo, pessoal. Vou colocar agora aqui neste ponto. Ó. Continua aí tendo os meus 8 volts. Eu tenho aqui um capacitor eletrolítico. Ó. Vocês podem ver esse capacitor eletrolítico aqui. Está ligado aqui nesses dois pontos. E aqui a trilha ela vem para cá ela vem nesse resistor de 33k tá vendo? a trilha vem para cá pessoal eu passo aqui a medir aqui depois do resistor ó. antes do resistor 7 volts e agora eu vou medir aqui no resistor 7.8 eu vou medir aqui nos outros pinos do transistor pessoal um eu tenho 11.2 e aqui na sua base eu tenho 11.2 qual é a conclusão aqui que eu tiro? Para o transistor conduzir, na sua base tem que ter uma diferença de 0,6 volts. Aqui no caso, pessoal, entre base e emissor, não tem diferença nenhuma. As duas tensões estão iguais. Então esse transistor aqui não, é, não era para estar tá conduzindo. Então esses 8 volts que estão tá aqui na saída do meio dele, ó, esse transistor aqui, ó, ele está cortado. O que, que eu vou fazer agora para saber aí se vem no transistor não? Eu vou soltar aqui o meio do transistor, que esse ponto. Eu vou soltar este ponto, pessoal. Aqui. E vou verificar aí se essa tensão ela vai parar ou não, se está vindo do transistor não. Então eu vou pegar aqui, ó. Vocês podem ver, nem mexer no circuito, está original ainda. Então eu vou aqui soltar o pino do meio do transistor. Pessoal, soltei o transistor aí, vamos medir a tensão aí agora novamente. Vou ligar aqui o meu remote, vou colocar agora aqui no pino 16. Liguei, é como vocês estão vendo, pessoal, não está dando mais aí a tensão de 7 volts, é sim 0,7. Vou colocar aqui nos resistores, pessoal, estou com 1,3, ó. Agora o módulo ele, ele oscilou, agora ele está trabalhando, hein, pessoal. Aqui, ó, tá vendo? A tensão subiu aí. 
tenho mais de 20 volts. Vou colocar aqui no coletor do transistor. No coletor do transistor eu tenho 11 volts. Esse, será que o transistor está ruim? Ou não, pessoal? Vou medir aqui novamente no seu emissor. Para tirar as nossas conclusões. No emissor 11.6. Na base 10.9. Tá vendo essa diferença de tensão? Agora o transistor ele está conduzindo. Ele está sendo polarizado. É um transistor PNP, então ele está com um pouquinho menos na base. Ó. Sempre o PNP é uma tensão menor na base. Por isso que ele está tendo estes 11 volts no seu coletor. Esses 11 volts aqui, ele entra no CI. E o CI, ele faz um tipo de uma trava, pessoal. Esse seisinho aqui, ó, a metade dele, ele faz uma trava. Vou explicar aí como é que funciona essa trava para vocês. Vou desligar o módulo. Então é da seguinte forma. Aqui. Soltei aqui o transistor, pessoal. Estou apenas com um volt aqui. Não está vindo mais atenção, mas o transistor está tendo 12 volts, porque ele Tá conduzindo, ele tá vindo uma tensão menor lá, o sistema de proteção ele tá conduzindo aqui e tá jogando os 12 volts, só que eu cortei aqui o coletor dele, desliguei e aqui eu tenho 1 volt e aqui também eu tenho 1 volt aquele resistor lá, vai pino 15 do TL pessoal ele tá com uma tensão abaixo de 5 volts então o TL ele vai funcionar, ele vai trabalhar esse circuito aqui é uma trava quando liga o módulo, esse capacitor aqui é o que manda. Esse capacitor aqui, senhor pessoal, ele está no negativo. Ligou o módulo, sempre nos terminais do capacitor eletrolítico vai ter a mesma tensão. Quando liga o módulo, se aqui tem 0 volts, aqui também vai ter 0 volts. Esse 0 volts vai polarizar aqui, ó. O pino 5 vai estar tá menor que o pino 6, que é a tensão de referência de 5 volts do TL494. Então aqui ele vai estar tá menor. O que acontece pessoal? Aí o módulo vai trabalhar. Quando tem algum problema de proteção, polariza aqui a base desse transistor, ele joga aqui 12 volts. O que acontece? O pino 5 vai ficar maior que o pino 6 e também o pino 7 ele vai subir. Quando ele sobe aqui a tensão de 7 volts, ele vai bloquear o pino 15 lá, ele vai bloquear o TL494. E o que vai acontecer, pessoal? Ele vai ter uma realimentação aqui através desse resistor de 33K. E vai ficar aqui travado. Subiu aqui. Jogou tensão aqui. E vai ficar travado. Vou mostrar aí para vocês como é que acontece na prática. Vou ligar o módulo aí novamente. Aqui, ó. Estou com 1.3. Esse 1.3 aqui, pessoal. Ele está na saída do do TL estou com 1.3 volts aqui ó. vou encostar aqui vou jogar uma tensão, que é a tensão que está no coletor do transistor a tensão que ela vai subir ele vai permanecer travado tem aqui 1.3 volts pessoal, vou encostar aqui ó. vou jogar esses 12 volts e vou encostar aqui no circuito ó, encostei aqui ó Pomba. Ele caiu aí para 8 volts. O que aconteceu? Agora soltei o transistor novamente. O transistor ele tá. Agora ele parou de conduzir. Olha só que engraçado. Ajustei o foco aqui. O transistor ele parou de conduzir, pessoal. Olha só. No seu emissor 11.5. Na sua base 11.5. Caramba. E o que aconteceu aqui com o circuito? A saída aqui do TL está com 8 volts, ele vem, realimenta aqui no resistor de 33K e volta para sua entrada. Então agora ele está travado. Enquanto eu não ligar, desligar e ligar novamente, ele vai permanecer travado. Agora ele só vai destravar se eu desligar o circuito. Vou desligar aqui o circuito. Ó. Desliguei. Aí ele caiu a tensão. Agora eu vou ligar. O eletrolítico ele descarregou. Capacitor eletrolítico que está aqui, pessoal. Ele descarregou. Por quem? Por que, que ele descarregou? Ele descarrega mais rápido. Por causa aqui deste diodo. Por isso que tem esse diodo aqui em paralelo com esse resistor de 33K. 
Desliguei o circuito, atenção aqui, pá, caiu. Para não demorar muito, que esse resistor 33K aqui vai demorar para descarregar o eletrolítico. Caiu a tensão aqui, pum, esse resistor aqui já descarrega o eletrolítico. Aí eu ligo novamente. Aí o capacitor vai estar tá negativo. Então esse negativo é o que vai mandar aqui no pino 5. Pino 5 é uma entrada menor, pino 7 também vai ter a entrada menor. Tá entendido aqui, pessoal? O que que tá acontecendo agora? Por que que... Agora, deixa eu ligar ele novamente. Ele vai funcionar. Aí tá com 1.3 volts. O módulo tá funcionando. Ele tá com a tensão alta. Aqui. Vou mudar aqui a escala. Ó, pessoal. Ele deu a tensão, tá vendo? Então, o que que tá acontecendo? Ele... Ele liga, vocês viram que ele manda a tensão no começo do vídeo. Tem algum problema aqui e a informação que tem algum problema, ela volta para a base do transistor e o transistor bloqueia o circuito integrado. Então ele quer funcionar, tem um problema, ele verifica que tem um problema, a tensão, a informação entra na base do transistor e ele conduz. E o, trans... e o circuito desliga, por isso que ele fica travado em, em 8 volts. Se você der um pulso rápido, ele vai travar aqui, como eu já expliquei ali o TL. O que está acontecendo, pessoal, agora? Como é que eu vou saber? Agora aqui, pessoal, esse transistor aqui está ligado em quatro transistores aqui do circuito. Ó, eles estão aqui, ó, este, não esses dois e esses dois eles estão ligados e todos eles vêm ter ligado aqui na base desse transistor se eu seguir a trilha pessoal sempre seguindo as trilhas essa trilha ela vem aqui ó tem um jumper aqui esse jumper ele vai tá interligado aqui nesses transistores que é de proteção para a gente descobrir esses problemas, pessoal, sempre tem que desligar aqui o sistema de proteção para você saber de onde que vem o problema. Que ele, ele liga e desliga, não tem como saber onde está o problema. Então fui medir aqui nos transistores. Vou medir aqui nesses dois do lado de cá, pessoal. Estou colocando aqui, ó. Essa tensão aqui de 10 volts, tá vendo? É a mesma que vem aqui para a base do transistor que ó 10.5 volts ele tá aqui no jumper tem um esse é um jumper esse é um aqui, tem um, um diodo aqui pessoal aqui eu tenho 10.5 tá na base e aqui eu tenho 10 volts esses 10 volts é o que tá aqui no nos coletores aqui desses transistores eu vou colocar aqui ó 10 volts certo neste outro aqui também no meio 10 volts Vou medir agora aqui a base e o emissor. Base e emissor desse, 0 volts. Ok. Vou medir aqui a base e o emissor deste. 0 volts. Ok. Agora aqui eu vou para o outro lado aqui, pessoal. Vou colocar no meio para vocês verem que está com 10 volts, que é a mesma tensão, tá vendo? Eu vou colocar na base e no emissor. Esse aqui tá. Ixi, olha só pessoal, tá dando uma tensão negativa aqui. Aqui na base no emissor deste. E esse aqui também. Tá dando uma tensão negativa. Que conclusão que dá para tirar? Esses dois aqui, eles estão normais. Não tem tensão negativa. Esse aqui tem uma tensão negativa. O que, que essa tensão negativa tá fazendo? Ela tá forçando aqui uma tensão mais baixa no coletor e essa tensão mais baixa faz com que este transistor aqui ele conduza e joga aqui uma tensão aqui para o TL4558 ele trava e trava aqui o pino 16 o módulo desliga mas fui medir aqui a tensão esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido hein pessoal Eu fui medir aqui a tensão do amplificador Aqui eu tenho uma tensão de 21 volts negativo, que é a tensão de alimentação do amplificador. Aqui, pessoal, onde seria a tensão do positivo, 
era para ter 23 volts, ó, não tem, tem 4 negativo. É a mesma coisa se eu for aqui deste lado. Vamos aqui descobrir onde está a tensão do negativo. Aqui, pessoal. Tensão do negativo. 22 volts. Agora aqui é a tensão do positivo. 23 volts. Ih, caramba, e agora, hein? Esse lado aqui eu tenho 23 volts. Positivo. Os... 22 negativo. E eu tenho 22 positivo. Por isso que o a base, o emissor desses transistores aqui, pessoal, tem 0 volts. Por que, que tem 0 volts? Porque eles estão ligados na saída do módulo e está com 0 volts. Esse aqui está com a tensão negativa. Esse aqui está com a tensão negativa, está faltando a tensão positiva aqui, ó. Então, tem algum problema, está vendo? E aonde que está o defeito desse módulo, pessoal? Seguindo aqui a trilha. Aqui como era para ter uma tensão positiva, ó, segue a trilha que tem um jumper. Tô sem a tensão positiva, tá vendo? Aqui tem um outro jumper. Que vem para cá, pessoal, tá vendo? Vem para cá. Vem aqui no diodo, pula para cá. Pá, tô aqui no diodo, ó. Tá certo essa tensão? Não tá certo, pessoal. Onde que tá o defeito desse modo aqui para vocês verem? É o caminho que a gente faz é para descobrir o problema do modo. Vou encostar aqui esse diodo aqui. Ó. Vou mostrar um pouquinho mais perto aqui para vocês. Olha só o problema deste modo, pessoal. Aqui é para ter a tensão positiva. Aqui era para ter uma tensão positiva aqui, pessoal. E ela não está positiva, tá vendo? Olha só aqui o... O gatinho aqui, pessoal. No diodo aqui, ó. A, a solda rachada em volta do diodo. Vou tirar o zoom aqui, para vocês verem a tensão. Aqui, pessoal, tá vendo? Era para ter tensão positiva. Vou medir do outro lado. Esse módulo aqui tem duas fontes, né? Vou medir aqui desse lado. Esse diodo aqui está dando a tensão negativa. E este aqui, o meio dele, ó. Tá dando a tensão positiva, tá vendo? Então aqui tá ok. Por isso que os transistores aqui tá ok. Tá com zero volts aqui no na emissor e na base. Este lado não. Então olha só o que acontece. Se eu cutucar aqui o transistor. Vou colocar mais de pertinho aí para dar mais sensação, pessoal. Ó, vou mexer aqui no transistor. Ó. Olha. olha o problema deste módulo aqui, pessoal. Olha, tá vendo? Então, eu mexo com o diodo. Ele encosta aqui estrala. É perigoso até queimar o diodo aí ou o módulo. Vou empurrar o diodo. Ó. Aí ele dá a tensão positiva. Então vamos soldar esse diodo aí, pessoal. Desliguei o módulo. Soldar aí o diodo. Aí vai acabar o problema aí de proteção do módulo. Aí depois, pessoal, o certo mesmo é refazer a solda do módulo, é um módulo antigo, refazer as soldas dos transistores aqui de entrada, dos diodos. Soldei o diodo, aí vamos tirar o zoom, o módulo está desligado. Vamos ver o que acontece aqui de novo. Vou tirar aqui o reflexo. Vou ligar o módulo, pessoal. Aí, 23 volts. Tá vendo? O módulo tá funcionando. Agora vamos voltar lá no transistor. Ó. Voltando aqui nos transistores, pessoal. Por isso que tava dando aqui tensão negativa. Agora tá ok, ó. 0 volts aqui, 0 volts. 
e o seu coletor aqui é o que manda informação aqui para a base do nosso amiguinho aqui ó por que que estava dando tensão negativa porque tinha alimentação negativa aqui 22 volts e onde que era para ter a tensão positiva não tinha a tensão positiva então a tensão negativa aqui ela estava passando pelo transistor pessoal e vindo aqui no, nos transistores aqui de proteção e derrubava essa tensão de 10.9 e o módulo travava aqui entrava em proteção então agora que tá ok pessoal a tensão positiva que não tinha agora está indo aí para o módulo agora aqui pessoal vamos ligar aqui o transistor novamente ó. você viu que estava dando tensão no seu coletor né vamos medir de novo que é no seu emissor 11.2 na sua base 11.1 então ele não vai estar conduzindo porque não tem a atenção suficiente para para ele conduzir aqui no seu coletor ó 0 volts então agora posso ressoldar ele novamente que o circuito está sem problema nenhum então ele não vai conduzir o circuito vai trabalhar estou aqui com 1 volt Ok pessoal, vou soldar aqui o transistor de novo, desligar aí o módulo, soldar o transistor aí, transistor soldado, soldei o transistor aí pessoal, agora vamos ligar novamente aí ó, vocês verem que está funcionando normal agora. Liguei, só deu um volt. Aqui na base do transistor aí é a mesma tensão do emissor. Então tá aí ok. Por causa do módulo aí era mau contato aqui no diodo, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Como é o módulo antigo, aí sempre é importante você fazer uma ressolda geral em todo aí o circuito. O módulo já está funcionando, já não está mais entrando para tensão. Um simples mau contato aí, vocês viram o que acontece, né? Aí faz aquela análise detalhe por detalhe e você chega lá no defeito. É um defeito aí gostoso de ser consertado, né, pessoal? Olha só. Pino 1 desse C aí está 0 volts, já acho que já está errado. Pino 2 está ligado na referência do próprio CI, que é 5 volts. Então não se altera. Pino 16, que estava dando aí 7 volts, agora 0,8 e o pino 15, pessoal, é a referência que esse CI é que ele tem 5 volts, que é a referência para para as outras tensões. Que é a saída do CI, ó, 1.4 volts. Se eu encostar aqui, pessoal, é a travinha aqui, ó. Vou encostar aqui, ó, o módulo ele vai parar. O módulo parou, ele subiu a tensão aqui no diodo, ó, tá vendo? 8 volts a travinha aqui do circuito aqui, ó. deu tensão aqui tensão retorna e ele fica travado em 8 volts agora para ligar novamente eu desligo o módulo e ligo ele já funciona então tá aí um módulozinho bem conservado esse daí ó um Boster um defeitinho pessoal você, esses modos é gostoso de consertar porque você sabe que você vai consertar vai analisando aí é até uma terapia esses defeitinhos então é isso aí pessoal se você gostou deixe o seu joinha no meu vídeo se inscreve no meu canal para você estar tá recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica então é isso aí pessoal com Ivega eletrônica parece ser fácil e é então é isso aí pessoal valeu obrigado